ब्रह्मादीन क्रमेण अर्घ्युतराधन प्रदर्श्य
அடுத்ததாக வரவேற்புரை ஜோதிடா நமசபாயை சபாபதி நம்முடைய அகில இந்திய உயர் கணித சார ஜோதிடத்தினுடைய பத்தாம் ஆண்டு மாநாடானது மிகவும் சிறப்பான முறையிலே இறைய வணக்கத்துடன் துவங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாநாடானது அகில இந்திய சார ஜோதிட சங்க நிறுவனர் ஜோதிட நல்லாசிரியர் திரு ஏ தேவராஜ் அவர்களை இந்த மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்முடைய குருவுக்கெல்லாம் குருவாக விளங்கக்கூடியவர் குரு பரமகுரு பரமாத்ம குரு என்று நம்முடைய குருவுக்கே குருவாக விளங்கக்கூடியவர் ஆன்மீக வழிகாட்டியாக விளங்கக்கூடிய பல்ல ஆயிரம் மக்களுக்கு பல்லாயிரம் பக்தர்களுக்கு அவர்களுடைய குடும்பத்திலே ஜாதக ரீதியாக இருக்கின்ற எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் தன்னுடைய அருள் வாக்கினாலும் ஸ்ரீ பிரித்திங்கர அம்பிகையினுடைய அனுகிரகத்தினாலும் பல்லாயிரம் மக்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் நீக்கி அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கக்கூடிய சாக்தஸ்ரீ பிரத்திங்கரா சுவாமிகள் சோழிங்கநல்லூர் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர் என்பார்கள் அதாவது தானத்திலேயே இரண்டு தானங்கள் மிகவும் சிறப்பானது நான்னதானா பரம் தானம் வித்யாதானம் மதப்பரம் அன்னேன கஷணிகா திருப்தி யாவத் ஜீவம் ச வித்யா அதாவது வித்யாதானமும் அன்னதானமும் தான் மிகவும் சிறந்தது வித்யாதானம்னா கல்வியை போதிக்கிறது அந்த வித்யாதானமும் அன்னதானமும் சிறந்தது அதில் வித்யாதானம் கொடுத்தோம்னா அது வாழ்க்கை முழுசும் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அதை விட சிறப்பு எதுன்னு பார்த்தோம்னா அன்னதானம் என்பது தான் மிகவும் சிறப்பு ஏன்னா அன்னேன கஷணிகா திருப்திகி பசிச்ச ஒத்தவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தோம்னா அதுக்கான பலன் உடனே அவங்க வந்து பசியாறி அவங்க மனசு சந்தோஷப்படுது அந்த வகையிலே இந்த பத்து பத்தாம் ஆண்டு மாநாடு இது இந்த எல்லா மாநாட்டிற்கும் இந்த மாநாட்டிற்கு வருகின்ற எல்லா ஜோதிடர்களுக்கும் அன்னதானம் வழங்கி அன்னதான கொடை வள்ளலாக விளங்கக்கூடிய நம்முடைய பேராசிரியர் இயற்பியல் பிரபலமான இயற்பியல் துறை பேராசிரியர் திரு டாக்டர் ஏ காசிலிங்கம் பிஹெச்டி ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்முடைய குருநாதரிடம் பயின்று தேவசார சார ஜோதிடத்தை மிகவும் சிறப்பான முறையிலே திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் பகுதிகளிலே பரப்பி வருகின்ற மிகவும் வயது ஆன திரு வி கே சுவாமி ஐயா அவர்கள் கோயம்புத்தூர் சில வயதின் வயது முதிர்ச்சியின் காரணமாக வர முடியவில்லை இருந்தாலும் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக மிகவும் குறுகிய காலத்திலேயே அதாவது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நான் வந்து சார்கிட்ட வந்தேன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நம்ம வளராஜன் சார் வந்து சார்கிட்ட வந்து படித்து முடிச்சுட்டு போனார் அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு பாரம்பரியம் ஜோதிடம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் தெரியும் தேவசார ஜோதிடம் அப்படிங்கிற இந்த சார ஜோதிடத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் படித்து முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு குறுகிய காலத்திலேயே அந்த கோயம்புத்தூர் பகுதியில் திருப்பூர் பகுதியிலலாம் வந்து அந்த கொங்கு மண்டலத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு ஜோதிட வல்லுநராக 
மிகச்சிறந்த ஜோதிட ஆசானாக அதாவது ஒரு குருவுக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரை யார்கிட்ட படித்தாங்களோ அவங்களுடைய அப்பா இவர் நல்லா சொல்கிறாரு இவர் நல்லா பண்ணுறாருன்னு தன்னுடைய மாணவனை வளர்ச்சியை கண்டு தான் ஒரு குருவுக்கு பெருமை தன்னுடைய மாணவனை யாராவது பாராட்டினா அதுதான் குருவுக்கு பெருமையை தவிர அந்த குருவை பாராட்டுறதை விட குருவினிடம் படித்த மாணவர்கள் வந்து சிறப்பாக இருக்கிறது தான் குருவுக்கு பெருமை அப்படிப்பட்ட வகையிலே நம்முடைய குருவிடம் பயின்று அந்த கொங்கு மண்டலத்திலே ஜோதிட துறையிலே மிக சிறப்பான முறையிலே கோலோற்றி வருகின்ற அகில இந்திய தேவசார ஜோதிடர்கள் சங்கம் என்ற ஒரு சங்கத்தை நிறுவி அங்கு இருக்கின்ற பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு இந்த சார ஜோதிடத்தை பயிற்றுவிக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜோதிட ஆச்சாரியா ஸ்ரீ வளர்ராஜன் திருப்பூர் ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்முடைய அகில இந்திய சார ஜோதிடர்கள் சங்கத்தினுடைய ஒரு நிறுவனர் இந்த சங்கத்தினுடைய ஒரு அமைப்பாளர் இப்போ இந்த மாநாடு நடத்துகிறோம்னா இந்த பத்து ஆண்டு மாநாடு இந்த இந்த மாநாடு பத்து ஆண்டுகளாக ஒரு மாநாடு நடத்துகிறதுனா அதுக்கு பக்கபலமாக தூண் போல இருந்து நம்முடைய குருநாதருக்கு எல்லா வகையிலும் பக்கபலமாக இருந்து இந்த மாநாட்டை அமைத்திருக்கின்ற அகில இந்திய சார ஜோதிடர்கள் சங்க தலைவர் சிவஸ்ரீ ஜோதிஷ கலாநிதி பி எஸ் சுதர்சன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் இந்த மாநாட்டிற்கு வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்முடைய சார ஜோதிடர்கள் சங்கத்திலே இந்த ஆண்டு பல நம்முடைய ஆசிரியர்களும் படித்த பல மாணவர்கள் பல நூல்கள் எழுதி உள்ளார்கள் அந்த வகையிலே திருமதி ஜோதிட ஆச்சாரியா ஏ ராஜேஸ்வரி அம்மாள் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக திரு திருச்சி ஜெயராமன் ஜோதிட ஆச்சாரியா திருச்சி ஜெயராமன் ஐயா அவர்கள் திருச்சியிலே நம்முடைய சார ஜோதிடர்களுடைய மாநாட்டிற்கு நம்முடைய ஆசிரியர்களிடம் பயின்று அங்கே இந்த சார ஜோதிடத்தை அங்கிருக்கின்ற மா மக்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு ஒரு ஜோதிட ஆசனாக விளங்குகின்றார் அப்படிப்பட்ட வகையிலே ஜோதிட ஆச்சாரியா திருச்சி ஆர் ஜெயராமன் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஜோதிட ஆச்சாரியா கும்பகோணம் பி சக்தி வடிவேலன் ஐயா அவர்கள் இந்த ஜோதிடம் ஜோதிடம் சார்ந்த நூல்களை எழுதியுள்ளார் அவரை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக காஞ்சிபுரத்தை சார்ந்த ஜோதிட ஆச்சாரியா திரு எஸ் அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் நம்முடைய இந்த பத்தாம் ஆண்டு மாநாட்டிலே சிற்றின்ப சிகரங்கள் என்ற ஒரு நூலை எழுதியுள்ளார் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஜோதிட ஆச்சாரியா ஏ ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் நம்முடைய இந்த பத்தாம் ஆண்டு மாநாட்டிலே எட்டாம் பாவம் ஆயுள் ஸ்தானத்தை பற்றி மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நூல் எழுதியுள்ளார் அவர்களையும் இந்த மாநாட்டிலே வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த மாநாட்டிற்கு தேவையான அனைத்து விதமான உபகரணங்களையும் எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கும் வழிகாட்டுதலாக இருந்து நெறிப்படுத்தி பக்கபலமாக நம்முடைய ஆசானுக்கு இருக்கின்ற இந்த பகுதியை சேர்ந்த சிவஸ்ரீ ஜோதிஷ ஆச்சாரியா டாக்டர் டி ரமேஷ் குருக்கள் அவர்களை அன்புடன் நம்முடைய மாநாட்டிற்கு வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்முடைய இந்த அகில இந்திய சார ஜோதிடர்கள் சங்கத்தினுடைய ஒரு தளபதி என்று கூறுவார்கள் ஒரு தளபதி அப்படின்னா ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு தளபதி எப்படி முக்கியமோ அந்த மாதிரி இந்த சங்கத்திற்கு தளபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாரும் ஒரு அன்போட அப்படிப்பட்ட வகையிலே சென்னையை சார்ந்த ஜோதிட ஆதித்யா ஸ்ரீ குமரகுரு ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்முடைய திருச்சிராப்பள்ளி மாநகரிலே இருந்து பல மாணவர்களுக்கு சார ஜோதிடத்தை பயிற்றுவிக்கக்கூடிய ஜோதிட ஆச்சாரியா திரு ஏ பி ஆறுமுகம் ஐயா அவர்களை அன்புடன் இந்த மாநாட்டிற்கு வரவேற்கின்றோம் அதனைத் தொடர்ந்து கடலூரிலே அங்கு பலவித மாணவர்களுக்கு நம்முடைய சார ஜோதிடத்தை பயிற்றுவிக்கக்கூடிய திரு கார்த்திகேயன் கடலூர் அவர்களை வரவேற்கின்றோம் திரு பண்ருட்டி வடமலை அவர்களை வரவேற்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த மாநாட்டிலே மலர் வெளியீடு ஒவ்வொரு மாநாட்டிலும் சிறப்பான முறையிலே மலர் வெளியிடப்படுகிறது அந்த மலர் ஒவ்வொரு மலரிலும் சிறப்பான முறையிலே கற்றுகள் தொகுக்கப்பட்டு உங்களுடைய கண்களுக்கு விருந்தாக செவிகளுக்கும் உங்களுடைய மூளைக்கு அறிவாக விளங்குகின்ற அந்த மாநாட்டு கட்டிடனுடைய மலர்குழு தலைவர் திருமதி ஜோதிட ஆச்சாரியா என் ரேவதி அம்மா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த மாதிரி இந்த மாநாட்டிற்கு ஒவ்வொரு நபர்களும் ஏதோ ஒரு வகையிலே பக்கபலமாக எங்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய எல்லா பேரையும் சொல்லி எங்களுக்கு வரவேற்கணுங்கிற ஆசை தான் ஆனால் அதுக்கு நேரம் போகாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால எந்த விதமான பலவிதமான வேடைகள் பலவிதமான இடையூறுகளுக்கு இடையிலே இந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நம்முடைய தமிழகம் மற்றும் இந்தியா மற்றும் பல மாநிலங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் இந்த மாநாட்டிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஜோதிட ஆர்வர்களையும் நம்முடைய ஜோதிட நல்லாசிரியர் திரு தேவராஜ் ஐயா அவர்களும் பயின்ற அனைத்து மாணவர்களையும் இந்த மாநாட்டிற்கு வருக 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 என்று இருகரம் கூப்பி வரவேற்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்
அடுத்ததாக ஜோதிட நூல்கள் வெளியீடு ஐந்து ஜோதிட நூல்கள் வெளியீடு சுவாமிகள் வெளியிட ஐயா டாக்டர் காசிலிங்கம் ஐயா அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் சுவாமிகள் ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும் அகனிஷம் அநேக தந்தம் பக்தானாம் ஏக தந்தம் உபாஷகே எல்லாம் அல்ல மகா கணபதி கமல மலர் பாதங்களில் அநேக கோடி நமஸ்காரங்கள் செய்து பத்தாம் வருஷ சாரஜோதியுட மாநாடு துவக்கி வைக்கின்றேன் பத்து என்பது தசமி திதியினுடைய தசமி திதியினுடைய எண்ணாகும் பத்துக்கு பின் ஏறி வர வேண்டும் பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு அப்படி ஏறி வர வேண்டும் அதுபோல் இந்த தசமியில் இருந்து பத்தாம் வருஷத்தில் இருந்து இன்னும் பல ஆண்டுகள் வளர்ப்பதை போல் வளர்ந்து இந்த சாரஜோதிர மாநாட்டை என்னுடைய அன்பர் நண்பர் திரு ஏ தேவராஜர்கள் அழகாக நடத்த வேண்டும் நீங்கள் அனைவரும் வர வேண்டும் இது என்னுடைய ஆசை சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் ஒரு ஜோதிடருக்கு என்ன தகுதி வேண்டும் என்றால் பலவிதமான பட்டங்களை போட்டுக் கொள்வதால் இல்லை ப்ராக்டிக்கல் நாராட்சி வேண்டும் இப்போ நெட்டில் போய் தேடி பார்த்தோம்னா நிறைய பி பிஹெச்டி டி லிட்டர் இருக்குது அதெல்லாம் இறக்கி போட்டுக்கப்படாது முறையான கல்வியை உழைத்து பெற வேண்டும் இவர் பேசிக்கலி ஒரு இன்ஜினியர் பல ஆண்டுகளாக சுயமாக கற்று சுயம்புவாக பல விஷயங்களில் கற்று தேர்ந்து அதில் பாண்டியத்தையும் பெற்று பல அநேக மாணவர்களுக்கு குறைவர கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டிலே இப்படி ஒரு ஜோதிடர் உண்மையிலேயே தேவராஜ் தேவராஜனை போன்ற ஒரு நல்ல ஆசிரியர் கிடைப்பது அரிது எந்த ஒரு டிகிரி டிப்பள் எதுக்குமே ஆசைப்படலை தான் பெற்ற கல்வியை பல பேருக்கு உபகாரமாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணம் உடையவர் குறைந்த கட்டணம் குறைந்த கட்டணம் எடுத்த உடனேயே ஜோதிடம் பார்ப்பதற்கு சில பேர் ஐயாயிரம் ரூபாய் கேட்பார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சென்னையிலே மயிலாப்பூரிலே கற்பகம்பால் ஆட்சியிலே தமிழ்மணி என்று ஒரு ஜோதி இருந்தார் எண்பதுகளிலே மிக பிரபலம் அவரை இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குவதற்கு அந்த காலத்தில் ஐயாயிரம் ரூபா அந்த காலத்தில் சென்னையில் ஒரு ஏக்கரே ரெண்டு லட்சம்தான் நிறைய பணம் வாங்கினார் வீண் அந்த பணத்தை சேமித்து வைக்க தெரியவில்லை கடைசியில் வறுமையிலே தள்ளப்பட்டு மோசமாக நிலைக்கு சென்று விட்டார் நவக்கிரகங்களை வைத்து ஜோதிடம் சொல்லும்போது எந்த விதமான பண பேராசை இல்லாமல் கொடுப்பதை பெற்றுக்கொண்டு நான் கொடுப்பதை சிறப்புற கொடுத்தால் தெய்வம் நமக்கு கொடுக்கும் தெய்வம் கொடுப்பது நிலைக்கும் மற்றவர் கொடுப்பது நிலைக்கும் மாதிரி தெரியாது தெய்வம் ஒன்றை கொடுத்தால் அது சுவாசமாக வளர்க்கும் அப்படி கலையும் அப்படிதான் ஆலை கலை அறுபத்தி நாலு கலைகள் என்றாலும் அந்த கலைகளிலே மிக அற்புதமான ஜோதியோட கலை என்பது விஞ்ஞானம் வானங்க சார்ந்த விஞ்ஞானம் அந்த விஞ்ஞானத்தை முழுமையாக கற்று தேர்ந்து பல மாணாக்கர்களை இந்த ஜோ ஜோதி சுறையில் உருவாக்கிற இந்த பெருமை திரு தேவராதர்களுக்கு எப்போதும் உண்டு இப்போ தீங்கிரா கோயிலுக்கு செல்ல அடிப்படை விஷயங்களை புதுசாக இவங்களெல்லாம் நான் அவரிடம் தான் கேட்பேன் அவரிடமும் கேட்ட பிரிவு தான் நான் சாஸ்திரா பள்ளிகளுக்கு பிரிஸ்டியூனிவர்சிட்டியிலையும் எம்ஏ எம்பி படித்தேன் இப்போது டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வருஷம் முடிகிறது கோர்ஸ் 
இல்லை இந்த மாநாடை துவக்கி வைப்பில் மிக பெருமை பெறுகிறேன் வாழ்க ஜோதிடர் நல்லா செய்ய பெரிய தேவராஜன் வளர்க ஒரு தொண்டு ஜோதிடர் கலையை பயின்று இந்த மாநாட்டிற்கு வந்திருக்கும் அனைத்து ஜோதிடர்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நமஸ்காரம் தேங்க்ஸ் திரு குமரகுரு அவர்களுக்கு ஜோதிடர் ரிஜ்வான் திரு குமரகுரு ஐயா அவர்கள் சுவாமிகளிடம் நூல்களை வழங்கி ஆசி பெறுகிறார்